আপনাদের প্রথমেই আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে ক্যাম্পেইন কলিং এর তরফ থেকে শুভ বিজয়া এবারের পূজো কেমন কাটলো শুভ বিজয় আগে জানাই সবাইকে হ্যাঁ বিজয় হলো আর কি ওসব নিধন হয়ে যে বিজয়টা হয় সেটা হলো তো এবার আমাদের এত ঘরে ঘরে অসুর আছে তো তাদেরকেও নিধন করতে হবে সেই যারা নিধন করবেন সেটা হচ্ছে আমাদের শুভ শক্তি আমাদের শুভ বুদ্ধি আমাদের চৈতন্য আমাদের জাগ্রত চেতনা এইগুলো দিয়ে সব অসুরদের নাশ করতে হবে আর পূজাটা তো বেশ ভালোই হলো মোটামুটি আমি বেশ কিছু জায়গায় গেছিলাম কাকদ্বীপে আমি জল সইতে গেছিলাম ওখানে হাজার হাজার মহিলা তাদের সাথে নাচতে নাচতে জল নিয়ে সেখানে একটা একটা রিচুয়াল সেটা হলো সেখানে খাওয়া দাওয়া হলো সবাই মিলে একটা হাজার হাজার মানুষের সাথে খাওয়া সেটা একটা ভীষণ মজার ব্যাপার তো মা ষষ্ঠীর কাছে প্রার্থনা করলাম সব সন্তানেরা আমার সন্তানের সাথে সমস্ত যেখানে যত সন্তানেরা আছে তারা ভালো থাকুক তারা সুচেতনায় থাকুক তারা সুবুদ্ধিতে থাকুক এবং নিশ্চয়ই প্রতিবাদে থাকুক আর বহু অনেক জাজমেন্ট করতে তো বহু জায়গায় গেছিলাম সেখানে এত সুন্দর থিমস হ্যাঁ মানে কি বলবো সব মহিলাদের থিমস কখনো মেন্সুরেশন যে এটা একটা আমাদের একটা স্বাভাবিক একটা এটা কোনো রকম এটা কিন্তু কোনো রকম ইয়ে নয় কোনো অসুখ নয় এটা একটা ন্যাচারাল ব্যাপার যার জন্যে কেউ সব নারী মা হতে পারে তো সেইটার উপরে একটা দারুণ সুন্দর একটা থিম একটা প্যান্ডেল তারপরে টুসু নাচ টুসু গান টুসুটা টুসু দেবী কে টুসু দেবী আমাদেরই ঘরের একজন তাকে মনে করে আমরা টুসু দেবতার পুজো করি সে যেন আমার ঘরের মেয়ে কি সুন্দর ছোটো 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 ফ্ল্যাগস করে পালকি করে খুব চমৎকার তারপরে এই যে পাহাড়ে যে অর্গানাইজেশন হচ্ছে পাহাড় পাহাড়ের জল মানে বরফ যে গলে যাচ্ছে এবং পাহাড়ে যে হোটেলস বা নানা রকম তৈরি হচ্ছে এইগুলো উপরে তারপর এই যে মেয়েদের যে বিক্রি করে দেওয়া হয় ছোটোবেলা থেকে এই আর কাঠির দলরা এসে মানে আমি আমার আমার মনে হচ্ছিলো যে দুর্গা পুজো দেখছি নাকি সিনেমা দেখছি নাকি কোনো ছোট গল্প পড়ছি মানে এইরকম সো নাইস মানে আমার খুব বেশি ভালো লাগলো যে এরকম দুর্গা পুজো এখন এই লেভেলে পৌঁছে গেছে তো তারপরে তো সজল বারে বারে আসুন আসুন করে অনেক দিন থেকে বলে রেখেছে যে আপনারা আসবেন প্রতিবার ভাবেন যে আসবো কিন্তু যাওয়া হয় না তো এবার যেহেতু রাম মন্দির করেছে এবং অযোধ্যার রাম মন্দির তো দেখতে যাবই তো তার আগে আমার এখানে আমার বাংলায় দেখবো সেটা একটা অন্য উন্মাদনা ছিল কিন্তু তারপরে শুনলাম এই সব মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আটকে দিয়েছে হয়তো উনি খুব ওদের এত ভিড় টির দেখে বোধ হয় একটুখানি ক্ষুব্ধ হয়েছে হ্যাঁ বাংলায় যাকে বলে খচে যাওয়া বোধ হয় একটু ওই ওই হয়েছে তাই জন্য পুলিশকে দিয়ে এই সমস্ত গেট আর দেখলাম মানে ও মাই গড মানে এত কোথা থেকে কোথা থেকে লোক আসছে এসেছে কোথা থেকে সারা পৃথিবী থেকে এসছে ইনফ্যাক্ট আমার এক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা একটু অন্যরকম সাজগোজ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কোথা থেকে এসেছেন বলে প্যারিস থেকে আমরা আমরা প্যারিসে থাকি আরেকজন পাশে যে বললো আমি সুইজারল্যান্ডে থাকি তা আমরা এসেছি এই এই পুজোটা সম্পর্কে এত শুনলাম আর ওরা স্ট্রেট আমি বলে দিল আমরা মোদিজির ফ্যান আমার ওখানে পলিটিসাইজ করতে খুব খারাপ লাগছিল বাট স্টিল উনি বলে আমরা মোদিজির ফ্যান উনি এরকম কাণ্ড করে রাম মন্দির করছেন তো আমরা একটু রাম মন্দিরটা দেখে আবার অযোধ্যায় যেতে পারবো কিনা সো এ দেখুন এই কোথায় নর্থ বেঙ্গল থেকে লোক এসছে এবার গেট টেট আটকে দেওয়া তো একটা ধরুন একটা গেট দিয়ে আর নর্থ ক্যালকাটা আপনারা যারা থাকেননি যারা জানেন না নর্থ ক্যালকাটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে চোর ঢুকলে না পুলিশ নিচে দাঁড়িয়ে থাকে এই তুই নামবি তাহলে আমি তোকে ধরবো মানে এত গলি ঘুজি গলি ঘুজি গলি ঘুজি মানে একটা ছাদ থেকে আরেকটা ছাদ মানে ওখানকার ছেলেরা 
আমি জানতাম যে একটা একটা জায়গায় যদি মানে ঘুরি খেলছে সে ঘুরি অন্য ছাতে চলে গেল অন্য ছাতে চলে গেল সুতরাং নর্থ ক্যালকাটায় গলিঘুচির অভাব নেই আর সেখানে উনি গেট আটকেছেন তার মানে উনি চাইছিলেন যে আর একটু গুলমাল হয় কারণ সমস্ত লোক তো যাবেই যে মনে করেছে যে যাবো বেন দ্য গোল ইজ ফিক্সড তখন তো সে যাবেই তো এইগুলো খুব খারাপ লাগে যে তাহলে তোমার প্রশাসন কি এতটাই ব্যর্থ যে এইটুকুন ভিড় সামলাতে পারবে তাহলে ব্রিগেড কী করে সামলাবে সারা পশ্চিমবাংলা কী করে সামলাবে সে মানুষগুলো উন্মত্ত হয়ে একজন আমাকে চিনতে পেরে এসছে বলে দিদি আপনি শ্রীরামের ভক্ত আমরা জানি কিন্তু আমরা শ্রীরামের ভক্ত নেই আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না আপনারা কাজের ভক্ত বলেছি এখান থেকে এখান থেকে না কীরকম বেরিয়ে আসছে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম ধনি আমরা না জয় শ্রীরাম বলেছি অনেকবার আমি আবার মজা করে বললাম কতবার মানে যখন থেকে ঢুকেছি জয় শ্রীরাম বলে যাচ্ছে ওখানে গান টান হচ্ছে আমরা জয় শ্রীরাম বলছি মানে ইউনো আমার তো মনে হয় সজল যে কাজটি করল মানে এটা একটা বিরাট অ্যাক্টিভিটি মানুষের মনের মধ্যে ভক্তি মানে কি অ অ এ ডাব্লিউ ই অ মানে কি অ মানে সম্মান মিশ্রিত শ্রদ্ধা এই যে সম্মান মিশ্রিত শ্রদ্ধা যে মানুষ দেখাচ্ছে একটা একটা প্যান্ডেলকে ঘিরে একটা দুর্গা পুজোকে ঘিরে এটা একটা বিরাট ব্যাপার তো সজলকে তাই বললাম আমি জানি না কোন পুজোয় কি ভিড় টির হচ্ছে আমি দেখেছি প্রচুর জজ হিসেবে গেছি তো সুতরাং আমি ভিড় দেখেছি কিন্তু সমস্ত ভিড় ছাপিয়েছে আমি বলছি না সজল আমাদের বিজেপির লিডার সে বানিয়েছে নো নট রিয়েলি মানে এটা একটা ভেতর থেকে মানুষের অন্তরের একটা উন্মাদনায় যে মদনমত্ততা আপনাদের এখন বিখ্যাত বহুমা বলেছিল না মদ 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 মানে কি মদ খেলে মানুষের নেশা হয় তাই না তাই মদনমত্ততা হচ্ছে মদ খেলে যে উন্মত্ততা হয় সেই উন্মত্ততা আমি দেখলাম সেই মদনমত্ত দর্শক তারা কোনো দিন জয় শ্রীরাম বলেনি তারা বলছে মানে এর থেকে বড় সাকসেস আর কি হতে পারে আমাদের সজলের পুজোয় সো লেবুতলা লেবুতলা এবার ফাটিয়ে দিয়েছে লেবুতলা পার্ক ফাটিয়ে দিয়েছে কলেজ স্কোয়ারের ওটি আমি দেখতে গেলাম আমার হোল ফ্যামিলি নিয়ে দেখার কথা ছিল কিন্তু ফ্যামিলির অনেক প্রবীণরা তারা বলল যে ওরে বাবা কি কি সব সরকার যখন গেট বন্ধ করে দেখুন এখনও সরকারের প্রতি প্রবীণদের কীরকম শ্রদ্ধা না সরকার যখন গেট বন্ধ করে দিয়েছে তখন আর যাব না যদি কিছু হয় টয় যাব না আমি বলছি ওদের সজাগ দৃষ্টি আছে চলো বলে না ওরে বাবা থাক তা আমার পরিবারে যে সায়েন্টিস্ট আছেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস সব প্রবীণ মানুষ তারা বলল যে না ইঞ্জিনিয়ারসরা রয়েছে না বিরাট পরিবার আমার কিন্তু যেতে রাজি হলো না শেষে আমি আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে গেলাম দেখলাম আপনি এখানেই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো লাইনে এই রাম উন্মাদনা কিছুটা হলেও কি স্বস্তির খোলা হাওয়া পৌঁছে দেবে বঙ্গ বিজেপির সদর দপ্তরে দুর্গতিনাসিনীর বন্দনায় রাম মন্দির করে ভোটের পালে নতুন হাওয়া টানতে পারবে বঙ্গ বিজেপি মানে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলেও শ্রীরামচন্দ্র যখন ছিলেন হনুমানজি যখন ছিলেন তখন কি ভোট ছিল তখন তো একার রাজত্ব ছিল তো এইসব ভোটের পালে হওয়া টাওয়া এইসব রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এসব রাজনীতি যারা অ্যানালিস্ট পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট তারা বলতে পারে আমি একদম একটা শিল্পী হিসেবে বলছি ইট টাচড মাই হার্ট এই যে এই যে এখানে যে ছোট ছোট খুপড়িগুলো আছে না সেই খুপড়িগুলো ছোট ছোট কলসির মতো ফোকর থাকে সেগুলো ভরে গেল ভক্তিতে ভক্তিতে ইফ ইউ গো মানে আপনি যদি কোনো এন্টারে আপনি যদি কোনো প্যান্ডেলে ঢোকেন প্রবেশ করেন তখন থেকে যদি একটা উন্মাদনা থাকে এর থেকে বড় সাকসেস সেই অর্গানাইজেশন আর কি হতে পারে তো এখানে ভোট করতে কি আসে আর কি আসে ওসব পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টের কথা ওসব ছাড়ুন কিন্তু জয় শ্রীরামটা একবার বলুন অন্তত ওই ছবি যারা দেখতে পেলেন না অবশ্য লক্ষ্মী পুজো অবধি থাকবে মা থাকবেন না কিন্তু প্যান্ডেলটা থাকবে ইউ মাস্ট গো অ্যান্ড ভিজিট মানে একটা ক্রিয়েটিভিটি 
একটা ক্রিয়েটিভিটি কোন জায়গায় যেতে পারে এই নয় যে সাংঘাতিক ব্যাপার অযোধ্যার রাম মন্দিরের একটা রেপ্লিকা করানো হয়েছে এবং সেটা নানা রকম আলো টালো করে একটা খুব চমৎকার জিনিসটা করা হয়েছে সো আই ফাউন্ড ইট ইমেন্সলি অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড ভক্তি আসে ওটা দেখলে পুরমন্ত্রী ও তৃণমূল বিধায়ক ফেরাদ আকিম বলছেন যে রাম বিজেপির একার নয় একই সঙ্গে ফেরাদ আকিমের আরও দাবি যে রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপের জন্য নয় আসলে ওটা লোকেশনাল অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে লোকেশনাল অ্যাডভান্টেজ তো নিশ্চয়ই পাচ্ছে তোমরা তো গেট বন্ধ করে দিয়েছিলে গেট বন্ধ করে দাও নি মানুষের যাতায়াত আটকাতে পেরেছো গলি 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 আমি বলছি নর্থ ক্যালকাটায় যদি কোনো বাড়িতে চুরি হয় বারবার বলছি না পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে যে বাড়িতে চুরি হয়েছে সেখান থেকে চোর যদি কোনো সময় বেরোয় ওই গলি 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 লোক তো ঢুকবেই কটা গেট বন্ধ করবে কি বন্ধ করবে আমি তো গাড়ি রেখে অন্তত দু কিলোমিটার হেঁটেছি দু কিলোমিটার হেঁটেছি আমাকে আমি সজলকে শেষে বললাম এই কাউকে একটা পাঠাও তো আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে যাব আমাকে দেখে একটু পুলিশটা ভিআইপি টিআইপি দিয়ে আমার কোনো কার্ড নেই কিছু নেই তো এই প্রথম একটা পুজো আমি আমার পরিবারকে নিয়ে গেলাম ছোট্ট পরিবার মানে শুধু বাচ্চাদের নিয়ে গেছি কিন্তু ওরে বাবা ওরে বাবা সেখানে ছোট গলি একদম ছোট গলি সেখানে আমার একটা বার তো সেই বাড়ির ওখান দিকে হচ্ছে সজল লোক পাঠালো সে কোথা দিয়ে কোথা এত ছোট গলি 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 ঢুকে চলে গেলাম তো কিন্তু মানুষ এ বাবা আর আমাকে দেখে তো জয়শ্রীরামের তো আরও বেড়ে গেল আমি আমি সামান্য একজন অভিনেত্রী সামান্য একজন লিখিটিকি সামান্য মানুষ কিন্তু যেহেতু এখন ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে আমি আছি তাদের মেম্বারশিপে আমি আছি তাদের কমিটিতে আমি আছি মানুষ তো সেটা জানি তো আমাকে দেখে না মানে ওইরকম হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে যে জয় শ্রীরাম বেরোলো ইভেন আই ওয়াজ ফিলিং লাইক ও মাই গুড মানে এক দারুণ মজাদার ব্যাপার হয়েছে মানে আমি এতগুলো পুজো দেখলাম এতগুলো পুজোতে গেলাম অ্যাজ আ জাজ অ্যান্ড অ্যাজ আ গেস্ট কিন্তু এই সজলের পুজোতে আমি মানে অস্ট্রাক যাকে বলে তাই হয়েছে মদন মিত্র বলেন যে প্রতিমা দর্শন করতে এলাম মেয়েদের এই সিঁদুরকে সাক্ষী রেখে শপথ নিলাম চব্বিশের মহাযুদ্ধে একটা প্যান্ডেলে রাম আটকে থাকবে না প্রতিটি প্যান্ডেলে রাম সীতা হনুমান লক্ষণ সবাই থাকবেন এই লড়াই তৃণমূল করবে হ্যাঁ লড়াই আবার কি রাম সীতা লক্ষণ কি রাখবে এ আবার মদনদার বোকা বোকা কথা বলো না প্লিজ মানে ইউ আর কোয়াইট মজাদার ও লাভলি মদনদা এরকম কথা বলতে নেই ও লাভলি বলবে এবার তোমাকে আওয়াজ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এরকম রাম সীতা লক্ষণ কিনে কখনো লড়াই হয় তাই না নিজের অদ্বৈত চেতনা নিয়ে কখনো লড়াই হয় তুমিও যা আমিও তাই শ্রীরামচন্দ্র তাই হনুমানজি যখন এমনি করে শ্রীরামচন্দ্রকে পুজো করে তখন সেটা দ্বৈত সত্তা ভক্ত এবং ভগবান যখন হনুমানজি শ্রীরামচন্দ্রের বুকের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে বুকের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা দেবী এবং লক্ষণকে যখন সীতামা শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষণ যখন থাকে সেটা হচ্ছে বিশিষ্ট অদ্বৈত বিশিষ্ট অদ্বৈত এগুলো বাদ এক একটা আর যখন হনু শ্রী হনুমান যে যখন শ্রী রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলেমিশে যায় তখন সেটা অদ্বৈত সব মিলেমিশে একাকার সুতরাং মদনদা তুমিও যা শ্রী রামচন্দ্র এবং আমরা সবাই আমরা মিলেমিশে একাকার অদ্বৈত বেদান্তে সেটাই আছে তা তুমি লড়াই করবে কার সাথে হ্যাঁ নিজের সাথে নিজের লড়াই কখনো হয় পড়াশোনা করো সন্ধ্যেবেলা অনেকটা টাইম পাওয়া যায় পড়াশোনা করো সব বুঝতে পারবে জানতে পারবে বেদান্তটা তো একটু পড়তে হবে উপনিষদ জানতে হবে আমরা বাঙালি আমরা ভারতীয় আমরা হিন্দু হিন্দু বলে নয় বেদান্ত সামথিং উইচ গোজ ফর এভরি রিলিজন এটা আমাদের ওয়ে অফ লাইফ আমরা কি আমরা কেন আমরা কোথা থেকে আসছি আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কোথায় তাই না ধরো তোমাকে এক গ্লাস কেউ দুধ দিল মদন দা শোনো ও লাভলি শোনো তোমাকে কেউ এক গ্লাস দুধ দিল তারপর যদি বলে যে ওখান থেকে মাখন পাওয়া যাবে এটা তো দুধ তা মাখনটা কোথায় পাওয়া যায় 
দুধটা যখন দই পাতা হয় তখন দই পাতলো এবার দইকে যখন মন্থন করা হলো তখন মাখনটা পাওয়া যায় সো ইউ মাস্ট নো দ্য ক্রাক্স অফ আওয়ার হিন্দুইজম ইউ মাস্ট নো দ্য ক্রাক্স অফ আওয়ার ইন্ডিয়ানেস আমাদের ভারতীয়তা আমাদের ভারতীয়তা তোমরা যেরকম ভয় দেখাচ্ছ বাংলাদেশিদের যারা এসছে কিংবা আমাদের গরিব মানুষদের বহু জায়গায় যাচ্ছি তো মোদিজির একটা একটা ওই বস্তি সংকল্প যেখানে বসতি সংকল্প যেখানে ওরা কেমন আছে দেখবার জন্য তো গেছিলাম তা ওরা তোমাদের দলকে পছন্দ করছে না বলছে না তৃণমূল তো অনেক কী কী সব গোলমাল করছে আমাদের টাকা এইসব এইসব বলছে নিজেরা যেটুকু বুঝেছে কিন্তু আমরা বিজেপিকে কেন ভোট দেবো তাই না তোমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না তা তৃণমূলকে যখন ভালোবাসছো না কাউকে তো একটা ভোট দিতে হবে কাকে ভোট দেবে বলে না বিজেপি বলেছে আমাদের নাকি এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে তারা এলে তাড়িয়ে দেবে কেন বলছে সেই তো আমরা কোথায় যাবো বাংলাদেশে গেলে আমাদের তো আর আর কিছু নেই কারণ তোমাদের তাড়াবে না গো তোমাদের নাগরিকতাটা ফেরত দেবে এখানে তোমরা কেউ নও এখনো পর্যন্ত তোমরা যে এখানকার বাসিন্দা সেটা তো প্রমাণপত্র একটা থাকবে সেইটা দেখুন কীরকম জুজুর ভয় দেখাচ্ছে তাহলে তৃণমূলকে পছন্দ করে না হ্যাঁ কিন্তু ওই যে মমতাজি বলে দিয়েছেন হ্যাঁ যে মোদিজি এলেই একদম তোমাদের তাড়িয়ে দেবে এই তাড়িয়ে দেওয়ার জুজুতে ওই ভোটগুলো মানে বিরক্তিকরভাবে তারা চায় না হয় তাদের ভয় দেখিয়ে কিংবা ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ডটি করা হচ্ছে বলো কি বলবে মদন দা সব ভুল বল বুঝিও না দরকার হলে দল থেকে একটু পাশে থাকো এ দলকে একটা দল দলে আছো দলকে সমর্থন করছো বলেই যে তোমাকে ভুলবাল কথা বলতে হবে এরকম বলো না এ তোমার জন্য এটা ঠিক না ঠিক না সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন যে প্রার্থনা করলাম চব্বিশে যেন দানব নিধন হয় ভারতবাসীর মনে সেই সচেতনতার ভাব নিয়ে এসো ভারতের মানুষের হাত দিয়েই নিধন হবে সবাই শান্তিতে থাকবে কি বলবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো উকিল না উকিল তৃণমূল সাংসদ তৃণমূল সাংসদ কিন্তু উনি উনি উকিল না অ্যাডভোকেট হ্যাঁ তো অ্যাডভোকেট তুমি এরকম নাটকের ডায়লগ মারছ কল্যাণ দা এটা কি ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ ওষুধ তো নিধন হবেই অসুরকে কেউ আটকাতে পারবে না যে অসুর পানা করবে তার নিধন আছে আমরা মেয়েরাই নিধন করে দেব আমাদের মেয়েদের কিন্তু মা দুর্গার মতো দশ প্রহরণ ধারিনি নই আমরা আমাদের দশ আদে দশটা অস্ত্র নেই নোক যেটুকু আছে দেখুন এই নোক বাড়িতে কাজকর্ম করতে হয় বলে তাও ছোট ছোট করে কাটা হ্যাঁ কিছু নেই আমাদের কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বোধ আমাদের বিবেক আমাদের জাগ্রত চেতনা এইগুলো আছে এই বোধ বিবেক বিবেক এইগুলো দিয়ে অন্যদের বোঝাতে হবে এবং নিজেদেরও বুঝতে হবে এবং এই যে অসুরগুলো দানবগুলো এই যে আমাদের চাকরি চুরি করেছে এই যে মানুষগুলো বছরের পর বছর রাস্তায় বসে আছে কি না কাণ্ড করেছে তোমাদের সরকার বলো তো হ্যাঁ তাহলে তোমরা তোমরা অসুর তোমরা নিজেরা অসুর না অন্যেরা অসুর যারা সাফার করছে কারা অসুর নিজেরাই বলো না কারা 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 অসুর ঠিক কথা বলেছো ওষুধ দানো সব নিধন হবে এবং তোমরা যারা বুঝবে তারা সরে এসে তোমরাই নিধন করে দাও আমাদের আর দরকার হবে না বিতর্ক বাদ দিয়ে মহুয়ামৈত্রের পাশে নেই তৃণমূল দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে মুখে গত কয়েকদিনে মহুয়া মহুয়া প্রসঙ্গে কিছু শোনা যায়নি তবে মহুয়া তার অবস্থানে অনর তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে সিবিআই বা এথিক্স কমিটির প্রশ্নের মুখোমুখি হতে তার কোনো আপত্তি নেই মহুয়া পুরো ফেসে গেছে নিজেকে তো মাউয়া মামুয়া বলছে নিজেকে হাউয়া হাউয়া খাওয়া খাওয়া এত খেয়েছেন এবার নিজেকে বলছেন উনি নাকি মাউয়া যাই হোক এখন মমতা ব্যানার্জি কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে তো জমা খরচ দিতে হবে আগে বাঙালির কাছে তাদের এমপি এইরকম একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছেন এখন ওকে ডিজোন করলে শুধু হবে না যেমন অনুব্রত অনুব্রতকে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ডিজোন করেছেন কিন্তু নিজেদের দায় তো এড়াবার কোনো জায়গা নেই তাদের এমপি তাদের ইন্টারনাল কোড অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে 
এবং নাস্তে নাস্তে অতগুলো গিফট নিয়েছে এত দামি দামি গিফট একটা এমপি এত লোভ ছি এটা এটা তো ধরা পড়েছে এবার যারা ধরা পড়েনি তাদের তাদের কি কি আছে এবং আই আই ডোন্ট থিঙ্ক যে মমতা ব্যানার্জি কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইটা এই এই দায় অস্বীকার করা অস্বীকার করতে পারেন না ওরা ওদের স্বীকার করতে হবে যে আপনাদের এমপি এই কাণ্ডটি করেছেন এবং আপনারা ফুললি রেসপন্সিবল আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি আপনারা এড়াতে পারেন না না মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে এবং আমরা জবাব চাই কেন তাদের এমপি এই রকম একটা ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন কেন দিনের পর দিন তবে উনি গভীর জলের ফিস আমার তো মনে হয় মমতা ব্যানার্জির থেকেও বেশি বুদ্ধিমান তো মমতা ব্যানার্জির থেকে বেশি বুদ্ধিমান লোক কি করে তৃণমূলে থাকতে পারে না ওনার কোনো সর্বভারতীয় দলে জয়েন করা উচিত বিজেপি নয় কিন্তু বিজেপি এই ধরনের লোকেদের নেবেন না একদম না তাহলে বাকি পড়ে রইল কংগ্রেস বা অন্যান্য দল সেখানে যান এত বুদ্ধি বাবা ভেতরে ভেতরে মানে কি বলবো ও ওকে আমি মহুয়া মৈত্র ওই কি সব বলেছিল মা কালীর ব্যাপারে মা কালীর ব্যাপারে বলেছিল তো উনি কিচ্ছু শাস্ত্র না জেনে শাস্ত্রের কথা বলেছেন উনি নাকি বিরাট শুধু একটু ইংরেজি বলতে পারে বাবা বিদেশে থাকলে তো এই যে আমরা বাংলায় এত সুন্দর বাংলা কথা বলছি আমরা বাংলায় আছি বলে তো বাংলা কথা বলতে পারছি উনি ওখানে ছিলেন ইংরেজি বলতে পারলেই বিরাট কিছু তৃণমূলের কাছে কেন তৃণমূলে কি বাকি সব মূর্খ উনি একা শিক্ষিত তো গভীর জলের ফিস ওকে এখন ওকে এখন ছুঁড়ে ফেলে দিলেও কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কিংবা তৃণমূল পার্টিটা তাদের দায় তার দায়টা অস্বীকার করতে পারবেন দায় অস্বীকার করা যাবে না অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন যে বাংলার মানুষ কোনোদিনও বহিরাগতদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি আর আগামী দিনেও করবে না যে পাশে থাকবে তাকেই ভোট দিন অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে বাংলাকে ভাতে মারার তৃণমূলকে দমিয়ে রাখতে পারেনি গায়ের জোরে মোদী সরকার আপনার টাকা আটকে রেখেছে আর এই ছ মাসের মধ্যে আপনার টাকা আদায় করব দেওয়ালির পরই রাজনৈতিক লড়াই শুরু করব বাংলাতে ধর্মযুদ্ধ লাগানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে ধর্মযুদ্ধটা কারা লাগিয়েছে বাবু হ্যাঁ মুসলমানদের এত প্রশ্রয় দিচ্ছে মুসলমানরা কিন্তু আমাদের ভাই তো তোমার কথা মুসলমানদের এভাবে এভাবে এত প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হয়নি হ্যাঁ তাদের ওখানে আচ্ছা আপনারা বলুন ঈদের দিন আমাদের দুর্গাপূজার ভাষান হবে না কেন কিসের জন্য ঈদের দিন আমাদের দুর্গাপূজার ভাষান হবে না তাহলে প্রশ্নটা কারা পাচ্ছে এবং আপনারা দেখবেন মুসলমানদের হাতে বহু মুসলমান কিন্তু মারা পড়েছে সে বক্তই থেকে শুরু করে সর্বত্র বহু মুসলমান মারা পড়েছে তাহলে এগুলো এগুলো হচ্ছেটা কি আর উনি যে বলেছেন বহিরাগত পিকে কি অন্তর্গত পিকে কোথাকার লোক সে নাকি আপনাদের চালাচ্ছে আপনাদের চালানোর ক্ষমতা নেই আপনারা বাকিরা সব মূর্খ পলিটিক্স জানেন না একটা বাইরের লোককে আনতে হয়েছে পলিটিক্যাল মেন্টর হিসেবে উনি বাইরের লোক না ওরা অন্তর্গত লোক কে আপনাদের অন্তরের লোক আপনাদের এখানকার লোক আমাদের মেইন ছোটবেলা থেকে পড়েছেন ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি ছোটবেলা থেকে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আমরা এই ডাইভার্স জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা এক আমাদের ঐক্য আছে তো এইটুকু বুঝলেন না এখন অন্তর্গ পড়াশোনাটা তো ভালো করে করেননি কোথা থেকে পিজি ডি এম করেছেন সেখানে তাদের ডিপ্লোমা দেওয়ার মতো মতো ওই ব্যাপার নেই অধিকার নেই সেখান থেকে আপনি আপনি আমার পিসি পিসি নাকি জর্জিয়ান জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির একজন কি কি ডক্টরেট সেটাও যেমন মিথ্যে ভুল ভুয়ো ভেক ফেক ঠিক তেমনি আপনার ডিগ্রিটাও এম বি এ ফেক আপনারা নিজেরা না ঠিক হলে আপনাদের কথা মানুষকে কি করে বিশ্বাস করাবেন বলুন তো হ্যাঁ মানুষকে এভাবে ভুল বোঝাবে হাঁটুর ব্যথায় রিউ মারতে নিন হাঁটুর ব্যথাটা কমবে হোমিওপ্যাথির একটাই নাম এনপি দত্ত অ্যান্ড সান এনপি দত্ত অ্যান্ড সান এনপি দত্ত অ্যান্ড সান ঘামাচির ঝালা নিয়ে সারা দিন চলা স্বস্তি অন আছে নিমে রসু বাসে এই বাংলার ঘরে ঘরে স্বস্তি অন এনপি দত্ত অ্যান্ড সন